आजी आजोबा ताटातील लोणच्यासारखी असतात अगदी थोडीच लागणारी पण जेवणाची गोडी वाढवणारी आज आपण आपल्या लाडक्या आजी आजोबांचा मानसन्मान करण्यासाठी ग्रँड पेरेंट्स डे साजरा करीत आहोत हॅपी ग्रँड पेरेंट्स डे गोड आठवणी आहेत तेथे हळूवार भावना आहेत हळूवार भावना आहेत तेथे अतुट प्रेम आहे आणि अतुट प्रेम आहे तेथे आजी आजोबा आहे आपल्या लाडक्या आजी आजोबांसाठी प्रार्थना करून त्यांना चांगले आरोग्य लाभावे म्हणून फादर एरिक यांच्यासह आशीर्वादाच्या प्रार्थनेत सहभागी होऊया पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे आमेन हे प्रभू परमेश्वरा आजच्या या सुंदर दिवसाबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देत आहोत तुझ्या आभार मानित आहोत ओ फ्रान्सिस यांनी आजचा हा दिवस आजी आजोबा व ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानार्थ समर्पित केलेला आहे त्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या देणगीबद्दल आजी आजोबाबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देत आहोत आज त्यांचा सन्मान करत असताना प्रत्येक कुटुंबामध्ये त्यांना मानानं सन्मानानं आणि प्रतिष्ठेनं वागवलं जावं उतार वयात वृद्धावस्थेत व आजारामध्ये त्यांची योग्य प्रकारे काळजी घेतली जावी म्हणून कुटुंबामधील जे तरुण तरुणी आहेत लहान मुलं आहेत जे प्रौढ आहेत त्यांना विशेष कृपा शक्ती आणि सामर्थ्य दे आणि आमच्या ज्येष्ठांना तू चांगलं मानसिक भावनिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य दे अशी नम्र प्रार्थना आम्ही संत जोखीम व संत अण्णा यांच्या मध्यस्थीने तुझ्या चरणी करतो आमेन प्रभो तुम्हा बरोबर असो आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा सर्व समर्थ परमेश्वर पिता पुत्र व पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद देवो आमेन जागतिक आजी आजोबा दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा हो फ्रान्सिस यांनी हे वर्ष कुटुंबासाठी समर्पित केलेलं आहे आणि त्याचाच भाग म्हणून हा आजी आजोबा दिवस आपण साजरा करेल आणि त्या निमित्ताने आपल्या युवक संघटनेद्वारे तुमच्यासाठी खास हा युट्यूबद्वारे कार्यक्रम आम्ही प्रसारित करीत आहोत या कार्यक्रमाचा तुम्ही पूर्णपणे आस्वाद घ्या आणि हा कार्यक्रम शेवटपर्यंत बघू थँक्यू थँक्यू फादर मॉगन आता आपल्यासाठी समूह गायन घेऊन येत आहे आलदडी बंथाट गाव परिवार
वा फारच छान धन्यवाद आलदोडी बंधात गाव परिवार आपले जीवन फुलवणारे सदैव आपली बाजू घेणारे असे आपले आजी आजोबा आपल्या जीवनातील अनुभव कथन करीत आहे श्री नेपोलियन व स फ्लॉरी डिकुना आणि मामा होता ना फादर पॅट्रिकचे वडील हे त्यांचे मामा त्यांनी बघितलं होत मला आणि त्यांची इच्छा होती कि नेपोटीनला आपली ही मुलगी म्हणजे आमची दोन मुलं एक मुलगा आणि एक मुलगी मुलाला दोन मुलं आहेत आणि मुलगीला एक मुलगा आहे आणि आमच्या कुटुंबामध्ये आम्ही सहा जण आहोत मी आम्ही आजी आजोबा दोन हजार दोन साली पंचवीस डिसेंबर ह्या दिवशी आम्ही आजी आजोबा झालेले आहेत मुलीचे आजी आजोबा झाले आहेत मुलग्यांनंतर आहे नातीचे तिचा पंचवीस डिसेंबर मी शिक्षक होतो पहिला सुरुवातीला नंतर मग मी म्युन्सिपाल सर्व्हिस लागला होता आणि म्युन्सिपाल सर्व्हिस केली ती पूर्ण सर्व्हिस झाली माहिती पण शिक्षक शिक्षक शिक्षणाचं काम मी चालूच ठरलं होत मी उतरला शाळेत होत तिथे पंचवीस वर्ष मी सर्व्हिस केली म्हणजे सकाळी शिकवायचं आणि मग संध्याकाळ मला संध्याकाळची शिफ्ट होते त्यामुळे संध्याकाळच्या शिफ्ट मी कॉर्पोरेशन मध्ये जायचं आणि सकाळी शाळेत जायचं असं करून शाळेत पंचवीस वर्ष मी सर्व्हिस केली शिक्षक हवा आहे बी एस सी बी एड किंवा बी एस सी झालं तस मग त्यांना विचारलं तर मी साहेब तुम्ही बी एस सी आहे मी तुझ्याकडे शिक्षक म्हणून काम करायला तयार आहे आणि तिथे मी मग जवळ नऊ आठ वर्ष काम केलं आमच्याकडे उतनची मुलं शिकायला यायची परीक्षा असली की परीक्षेच्या दिवशी इकडे येऊन राहायची ती उतनची मुलं अजून पर्यंत म्हणजे ते कधी असं हे असलं का येतात भेटायला वगैरे चांगले तुमचे सगळे एकमेक एक प्रेमाने हे करत असत एकमेकाबद्दल असं द्वेष वगैरे असा काहीच नाही जे काही बोलायचं असेल ते सरळ असं तसं कधी आम्हाला असा अनुभव नाही आला तर कधी आमच्या नातमंडाने आम्हाला कधी प्रत्युत्तर केलं नाही कधीच नाही त्याही सांगितलं त्याप्रमाणे त्यांनी सगळं मान्य केलं कधीच त्यांनी उलट असं बोललं नाही आपण त्यांना हात मागली का ते लगेच आपल्याकडे यायचे आपलं काय काम असेल ना ते करून द्यायचं पण कधी उलट असं बोललं नाही का मी येणार नाही मी करणार नाही हात मागली बरोबर ते आपल्या पुढ्यात आणि म्हणजे आम्ही आजोबा आणि आई आणि ती लहान मुलं असं नाही ते आमच्यासारखे म्हणजे लहानप्रमाणेच आम्हाला ते मानतात म्हणजे असं प्रेमाने आणि एकमेकाबरोबर असं खेळायचं वगैरे असं त्यांचं चालायचं यार जास्त करून त्यांच्याबरोबर जास्त दोन्ही मुलांचं नातोडण्याचं हे दिसले नाही ना का त्यांनी ते सांगतात आजोबा कुठे दिसत नाही पप्पा कुठे दिसत नाहीत 
कुठे गेले ते जरी मला दिसले नाही तर मी यांना विचारतो छोटे कपल दिसत घरामध्ये एकमेकांना माझे आजोबा आणि आजी हे धार्मिक म्हणून तर आमच्या घरात खूप घडून फाजर झाले बिशपचे आई वडील होते ना त्याचे धार्मिक होते तेव्हापासूनच म्हणजे आमच्या कुटुंबामध्ये म्हणजे धार्मिक त्यामुळे आमच्यावर जे परिणाम झालेले आहेत ते त्यांचे सासूबाई होते ना आमच्या अजिबात कोणाला बोलत नाही काहीच नाही तुम्ही दहा शब्द बोला त्यांना रागाने तरी बोलले ना तरी कधीच त्या आपल्याला सांगायचे तू मला अशी का बोलते एवढ्या शांत होते स्वयंपाकाचा एवढा काय म्हणजे आपण हो स्वयंपाक शिकली मी आई वेळा माझ्या आईकडे मी काही स्वयंपाक वगैरे शिकले नाही बाकऱ्या बिकऱ्या काहीच नव्हत्या मला करता येत नव्हत्या पण इथे मला कराव्या लागल्या मला मी सप बाकऱ्या करायला बसली की बिशपच्या वडील असायची ना ते अशी खुर्ची काय होती ना त्या खुर्चीवरती बसायची ते आणि त्या टेबलवरती मी बाकऱ्या करायला लागली की मला सांगितले आता तू ह्या हे पीठ आहे ह्याच्या बाकऱ्या किती करणार मी सांगणार सात करणार का आठ करणार तेवढ्या बरोबर त्यात करून दाखवायचे त्यांना आपल्या जवळ बसून हे करते विशेष आई वडील पण शांत असे म्हणजे असं होते रागाने असं हे विशेष एकोणीसशे जुलै बोला सॉरी ते मला आजारी होते तेव्हा ते त्यांच्या घरी ते रजेसाठी आलेले होते त्यांनी इकडेच आणलेलं होतं आजारपणामध्ये ते सात वर्ष इकडे राहिले सात वर्ष आम्ही आमच्या मुलांनी घरात जी ज्या ज्या व्यक्ती होत्या त्या सगळ्यांनी त्यांची सेवा केली त्यांना असं परक असं मानलं नस नाही सगळी मनापासून त्यांची सेवा केली रिशभ तिकडे आजारी होते औरंगाबादला होते ना ते औरंगाबादला ते आजारी औरंगाबाद आजारी झाल्यानंतर ते इकडे आले औरंगाबादला असतानाच ते आजारी पडले मग त्यांना ते तिकडे म्हणजे सांगत होते का त्यांचे पॅरिसचे हे का तुम्ही इकडेच राहा पण त्याने सांगितलं नाही मी इथे राहणार नाही मी माझ्या घरीच जाणार मग त्याने इथे आणलं त्यांना विचारला मला तर आम्ही सांगितलं त्यांच्या इच्छा त्यांची इच्छा जर इथे राहायची असेल तर त्यांचा सांभाळ करायची आपली तयारी मग त्यांना इथे आणलं इथे सात वर्ष घाल सात वर्षानंतर मग ते वारले एक दोन हजार सातला वारले प्रेम पाहिजे जो प्रेमाचा शब्द पाहिजे नुसती विचारपूस केली तरी त्यांना बरं वाटते का तू आई का आजी आजोबा तुम्ही कसे आहात तुम्हाला काय हवं आहे का नुसती अशी विचारपूस जरी त्यांना त्यांची केली ना तरी त्यांना खूप बरं वाटत तशी त्यांनी करायला पाहिजे घरात म्हणजे असं दुसऱ्या ठिकाणी ते राहतात ना तर आपण स्वतः तिकडे जाऊन ज्या ठिकाणी राहतात त्या ठिकाणी जाऊन त्यांची चौकशी करायची विचारपूस करायची म्हणजे त्यांना पण बरं वाटेल आणि आपल्याला पण बरं वाटेल किंवा माझा मुलगा मला विचारायला आला आणि चौकशी करतोय त्यांना पण समाधान होत असं त्या तरुण पिढीने आपल्या आई वडिलांची आजोबा आजोबा आजी असतील त्यांची घरामध्ये ज्या ज्या माताऱ्या व्यक्ती असतील त्यांची त्यांनी प्रेमाने सेवा करायला पाहिजे ही त्यांनी जर सेवा केली तर त्यांना त्याचं पुण्य मिळेल आपल्याला नाही मिळालं तरी आपल्या पिढीला नवीन पिढी जी येते त्या पिढीला त्याचा त्यांना फायदा होतो म्हणून म्हातारी माणसा घरामध्ये आजारी आहे त्यांच्यावरती कधीही दुर्लक्ष करू नका त्यांना प्रेमाने हात द्या त्यांना मदत करा कुठेही जायचं असेल तर त्यांना हाक मारल्याशिवाय बाहेर पडू नका कारण तुम्ही जाल पण येताना ते तुम्हाला भेटतील ह्याची शाश्वती नाही म्हणून घरातून पडताना कधीही रात्री बेरात्री दिवसा ढवळ्या तुम्ही त्यांना जाताना हाक मारा की आम्ही येतो आम्ही पूर्वीपासून मिलाकर प्रार्थना आपल्याला आपल्या मे महिन्यामध्ये आपण रोज रोजी प्रार्थना करतो 
तर सगळं जाऊन म्हणजे सगळे लोक मुलं मुलं घेऊन आम्ही जाऊन तिथे प्रार्थना करूया त्याचा अनुभव आम्हाला फार चांगला त्याचप्रमाणे आमच्या कडे सप्टेंबर महिन्या म्हणजे मोठमाऊलीचा नवीन असतो म्हणजे आम्ही सप्टेंबर महिन्यात आमच्या घरामध्ये रोजरी चालती ती संपूर्ण रोजरी केली थोडा वेळ बसतात आमचे गप्पा गप्पा मात्र आणि शेवटच्या दिवशी आम्ही त्यांना खास पेढे किंवा आपली लाडू वगैरे देतो ती पहिल्या बाबतीत म्हणजे मी लहानपणापासून मी लहान असल्यापासून ही प्रथा आहे ती आजपर्यंत जातो ते मोठी नाही आम्ही जसं तुमच्यावरती प्रेम केलं तसंच तुम्ही सुद्धा तुमच्या मुला बाळावरती प्रेम करा त्यांना समजून घ्या त्यांच्या बरोबर असं रागाने वगैरे बोलू नका जरी ते चुकलेले असले तरी त्यांची समजूत व्यवस्थितपणे तुम्ही करा रागावून त्यांची समजूत करू नका कुठे काही केलं असेल ते त्यांना नीट समजावून सांगा कुठे आपण चुकतो घरात नेहमी रोजरीची प्रार्थना झालीच पाहिजे रोजरीच महत्व त्यांना पटवून दिलं पाहिजे या रोजरीमुळे आपल्याला किती किती फायदे होतात हे रोजरी ही एक आपलं शस्त्र आहे आणि त्या रोजरीपासून आपण कितीतरी फायदे घेऊ शकतो म्हणून रोजरी ही संध्याकाळची कुटुंबामध्ये झालीच पाहिजे ज्या ज्या वेळेला तुम्हाला वेळ मिळेल त्या त्या वेळेला तुम्ही ती रोजरी करीत जा कुठेही बसले तरी तुम्ही ती रोजरी करा हातात मोबाईल घेऊ नका पण रोजरी हातात धरा नाही बोलले ना तरी चालेल पण रोजरी हातात धरून घ्या त्याच्यामुळे तुम्हाला बळकटी येते शक्ती येते या रोजरीमुळे श्री नेपोलियन व सब फ्लॉरी डिकुना आपल्या जीवनाद्वारे आम्हाला प्रेरित केल्याबद्दल तुमचे आभार आता सुंदर अशा नाटकाच्या माध्यमातून आपल्यासाठी मनोरंजनाची मेजवानी घेऊन येत आहे रोविना आणि जेसन हरे देवा आला वाटते हे आमचे गेले देवा घरी पण त्यांचा हा नातू मात्र त्यांचं नाव कालवायला आलाय आजी माझी आजी चिकनी चिकनी आजी अगो उठ उठ आजी अरे खरच हलती नाही गेली वाटते अरे काकट्या तू आजीच्या मरणावर आहेस काय थांब तू अरे आजी खायला काहीतरी दे ना भूक लागले अगो मातारी खायला काहीतरी दे काय म्हणालास म्हातारी अगो मी नाही मम्मी म्हणत होती तुझी मम्मी मला म्हातारी म्हणते आता चांगल्या मुलासारखं सांग बर त्या दिवशी तू आपल्या बाजूच्या ऋषलला काय म्हणालास अरे मी ऋषलला म्हणालो ए ऋषल तुझ्या घरी काय रोज रोज खात चवळीची उसळ अरे काकत्या असं बोलतात का आता त्याची आई मला काय म्हणे थांब तू तुझ्यावर भारीच लक्ष ठेवावं लागेल चल आता आपण योगा करूया बस खाली वाढ जेवायला थांब काय वाढ जेवायला म्हणे तुला मी प्राणायाम करायला बसवले तोंड पुढे ठेव आणि हात मांडीवर ठेव अरे तू काय करतोय मी तुला प्राणायाम करायला सांगितले आता काय कर एका हाताने एक नाक पुढी बंद कर आणि दुसऱ्याने श्वास आत घे 
काय करतोय अग आजी हवा लिकेज होत होती ना अस का तू व्यायाम कर अरे प्राणायाम केलं ती माणस मरतात अस कस अरे आपल्या बाजूतले जोशी काका तसेच मेले एक दिवस टीव्ही वर एक साधू सांगत होता कि मी सांगते तसे करा डोळे बंद करा श्वास आत घ्या आणि मी सांगेपर्यंत श्वास सोडू नका पण इतक्यात लाईट गेली आणि लाईट आली आठ तासांनी आणि मग अरे लाईट आली जोशी कडे जोशी गेला तेव्हा कडे अरे तू अस कस बोलतोस बर आज पेपर दाखवणार होते ना कुठे आहेत आणतो कुठला पेपर मराठी बर मला सांग आपला राष्ट्रीय प्राणी कोणता आजीलाच माहित नाही मला विचारते मला माहित आहे तू सांग अरे कुत्रा काय कुत्रा हा सगळी जण गरीब कुत्रा ते पाहतात म्हणून राष्ट्रीय प्राणी पण कुत्रा बर दुसरा प्रश्न सांग आपला राष्ट्रीय प्राणी कोणता आजी प्राणी नाही पक्षी हो 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 आपला राष्ट्रीय पक्षी कुठला आपला राष्ट्रीय पक्षी कोंबडी काय कोंबडी आपली राष्ट्रीय पक्षी हो सर्व लोक कोंबडी कापतात खातात आणि पोट भरतात म्हणून कोंबडी राष्ट्रीय पक्षी कोंबडी पाली तंगडी भरून आपण सगळ्यांनी खाली काय हे कापत याची मोमी म्हणजे तो सर्व वर्षा व कुशल बुक यावर असतो याला काहीच येत नाही आजी कुशल बुक नाही फेसबुक आणि व्हॉट्सअप नाही व्हॉट्सअप बर बर काही असेल ते तुझी मम्मी सर्व माझ्यावर टाकून निघून जाते आता मीच जाते आजी माझी फेवरेट आजी तू मला सांग आपले जे मित्र मैत्रिणी असतात तशीच तू माझी मैत्रीण आहे म्हणून मी तुला त्रास देतो अरे कसला त्रास माझ्या लाडक्या बबड्या अरे मी एकटं एकटं नाही राहू शकत आजी तुझ्या विना मी कसा राहू आय लव्ह यू आजी अफलातून परफॉर्मन्स धन्यवाद रोविना व जेसन अनुभवांची शिदोरी मनोगताच्या माध्यमातून आपल्या समोर व्यक्त करीत आहे आदरणीय फादर विल्यम आज जुलै पंचवीस वेमाचा दिवस आहे आणि आज आपल्याला फ्रान्स ज्येष्ठ नागरिकांची आठवण करायला सांगितलेली आहे विशेष करून कारण सव्वीस तारखेला आपण संत जोखीम आणि आना ह्यांचा सण पाहत असतो आणि त्यावेळेला आपण आपल्या माता पित्यांचा सन्मान करत असतो त्या वर्षी ज्येष्ठ नागरिकांचा हा सन्मान करत असताना आपल्या कार्यशाळेमध्ये युवकांनी मला विनंती केली माझा तुम्ही पण ज्येष्ठ आहात पंचवीस पंच्याहत्तर वर्ष तुम्हाला झालेले आहे तर तुमचे या आमच्या कार्यशाळेच्या अनुभव वर्ष तुम्ही दुसरून काही आलेला आहात मुळात आपल्या ज्येष्ठ नागरिकांना ऐकायला बरं वाटत आणि म्हणून मी आज येथे आपल्यासमोर आहे ज्यावेळेला मी येथे होतो आठ वर्ष अगोदर त्यावेळेला पिसा संपल्यानंतर आपण सगळे त्याने एकत्र स्टेज जवळ यायचे ज्येष्ठ नागरिक आपले एकमेकांचे बड्डे साजरा करत त्यासाठी केक वाटायचे आणि तो एक दिवस होता आपल्याला एकत्र येण्याचा आहे त्यानंतर नवीनच आपल्याला आठवतो जूनमध्ये नवीनाच्या वेळेला आपल्या हजरांच्या घराच्या तेरसपती सगळे ज्येष्ठ नागरिक एकत्र कलेक्शन मोल त्यासाठी जमायचे आणि त्यावेळेला त्यांचं म्हणणं असं तर वेळीच वातावरण बघून खरोखर मला खूप भरून द्यायचं आपण आता कोविड मध्ये आहोत आणि हे सगळं असं तेव्हा ते पाहायला मिळत नाही त्यावेळेला मी बघितलं आता आठ वर्षानंतर पुन्हा मी इथे आलेलो आहे परंतु आम्ही तुम्हाला काय ठरवून बसलेलो आहोत आम्ही वाट बघतो तरी तुम्ही परत याल आणि आम्हाला भेटाल कारण मी पण आता तुमच्या बद्दल एक वेळेस नागरिक चाललेलो आहे एकवीस जानेवारीला मी पंच्याहत्तर वर्ष पूर्ण केलेले आहे पूर्वी आम्ही देवळात असताना बघायचे आपली छोटी मुलं असतात आई वडिला बरोबर नाही आपले आजी आजोबा बरोबर हात धरून देवळात यायची आणि आता आल्यानंतर बघून खूप मोठी झालेली आहे 
त्यांना हे ओढ कोण लावले तर आपल्या आई वडिलांनी नाही तर आपल्या आजी आजोबाला त्याला आपल्या बरोबर देवळात दिसा म्हणून घेऊन आले त्यानंतर हे ज्येष्ठ नागरिक असतात ते काहीतरी प्रसंग असल्यानंतर एकत्र येतात आणि आपापसामध्ये जेवढू काय घरच्या सगळ्या घडलेल्या घटना गावातल्या घडलेल्या घटना शेअर करत असतात हे बघून खूप आनंद व्हायचा आजच्या ह्या दिवशी तुमच्या आठवणी येतात मला ओढ लागले काय हे कधी तुम्हाला परत भेटायला मिळेल कारण आम्ही गावात येऊ शकत नाही आणि तुम्ही देवात येऊ शकत नाही आपल्याला देव नक्की कृपा देईल आणि आपली कोणती पुन्हा एकदा भेट होईल अशी मी आशा व्यक्त करतो आजचा हा दिवस तुम्हाला आनंदाचा सुखाचा धावा अशी आम्ही धर्मगुरू होती तर आम्ही तुम्हाला सदिच्छा देत आहे खरोखरच आपल्या सर्वांच्या जुन्या आठवणी ताज्या तवाने झाल्या धन्यवाद पादविल्य खूप विशेष आहेत आपले आजी आजोबा नेहमी आपल्याला हसवतात खूप नशीबवान आहेत ती नाटवंड ज्यांच्या आयुष्यात आजी आजोबा असतात एक छानसा व्हिडिओ आपल्या संडे स्कूलच्या मुलांचा खास शुभेच्छा आपल्या आजी आजोबांना देण्यासाठी पाहूया तर छोट्यांची कमाल
आजोबांचे आभार जगातील सर्वात चांगली भावना म्हणजे आजी आजोबांसोबत काही वेळ घालवणे आज संत अण्णा आणि संत जोगीन यांच्या सणाचे औचित्य साधून आजी आजोबांसाठी समर्पित या कार्यक्रमाची सांगता करूया व त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देऊया पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना आजी आजोबा दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा